സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരളത്തിൻ്റെ തനത് നൃത്തകലയായ മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ മുഖം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നർത്തകി ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീമതി നീന പ്രസാദ് നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പുതിയ വർത്തമാനങ്ങൾ പുതിയ വർത്തമാനം എൻ്റെ നടാടെയുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ ടൂർ രണ്ട് തവണ പോയി പോയി വരികയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയേറ്ററുകളിലുള്ള നൃത്തം പിന്നെ സ്വതാഹരണ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതുപോലെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് നമ്മുടെ മലയാളികളടക്കമുള്ള അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ മലയാളികളടക്കം ഉള്ളവരിലൊരു പുതിയ ധാരണ പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള ഒരു ചാരിതാർഥ്യം അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ കെ എച്ച് എൻ എ കേരള ഹിന്ദു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക അതൊരു ബയ്യാനുവൽ വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അവിടെയും കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു ഡെറ്റ്രോയിട്ടില്ല അതെ രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ കുന്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അധികരിച്ചുള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയും അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് അവസാനമായി ഞാൻ ചെയ്തത് അത് കുറച്ച് വേദികൾ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുന്തി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വായനയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായി നമുക്ക് സ്ത്രീയുടെ ശക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന പറയുമ്പോഴും സ്ത്രീയുടെ ചില ബലഹീനതകളുമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ബലഹീനത കുന്തിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ വളരെ ക്ലവറായിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഗാന്ധാരി അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ത്രീയല്ല മറിച്ച് കുന്തി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് മക്കളെ ആൺമക്കളെ വളർത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഒരു ടഫ്നസ്സും ആ അതെ എല്ലാ എല്ലാവരിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുന്തി ഒരിക്കലും തൻ മകനെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരിക്കലും മകനെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവർ കർണനെ ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ തലയ്ക്കും തലേ ദിവസമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ് അതത്ര കണ്ടൊരു ഒരു സെൻറ്റിമെൻ്റലോടെ ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സംശയം നിശ്ചയമായിട്ടും കാരണം ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അമ്മയായ സ്ത്രീക്കാണല്ലോ സ്വന്തം മക്കളുടെ കരുത്തും അല്ലെ കരുത്തില്ലായ്മയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും തൻ്റെ ആറ് മക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർദ്രിയുടേതാണ് നകുലനും സഹതയനും പക്ഷേ എൻ്റെ മറ്റു മക്കളിൽ സൂര്യൻ്റെ പുത്രനായ കർണന് തന്നെ ആവണം ശക്തി എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ ബോധ്യമുള്ളത് ഇവർക്ക് അതെ അത് സൂര്യദേവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവചകുണ്ടകലങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ആകെയുള്ളതൊരു അപേക്ഷയാണ് അമ്മയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാമല്ലോ എൻ്റെ മക്കളെ നീ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നീ പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് ചേരണം എന്നുള്ളത് തികച്ചും സ്വാർത്ഥമായ ഒരിക്കലും കുന്തിയെ പോലെ ഒരാൾക്കേ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ സ്വാർത്ഥതയുള്ളൊരു മാതാവിനെ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് വായിക്കാം അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിലാണ് എൻ്റെ കുന്തി വരുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കണ്ടു വരുന്ന സ്വാർത്ഥതയാണോ ഇങ്ങനൊരു പ്രമേയം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വായ വളരെ ദൈവീകമായൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രീരാമൻ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളൊരു മാനുഷികമായ ഒരു നിലയിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത്തരം വായനകളെല്ലാം നൃത്തകലയെ പോലെയുള്ളൊരു കലകൾക്ക് വളരെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വളരെ ഫേർട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നോളജാണത് ആരും കടന്നു നിന്നിട്ടില്ലാത്ത മേഖലയാണത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് രാജേഷ് പല വായനകളും പുതു വായനകളും മോഹിനിയാട്ടത്തിന് അതെ മോഹിനിയാട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഒരു വളരെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്ഡ് ആയിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു നായികാഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായി പല വായനകൾ വായനകൾ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പോയറ്റിക്സിന് ഒരു കവിത്വത്തിന് 
ഒരു ഇടം മോഹിനിയാട്ടത്തിലുണ്ട് മോഹിനിയാട്ടം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് വളരെ ഒരു സുഭദ്രമായ ഒരു സ്പേസ് അത്തരം ചിന്തകൾക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു നൃത്തരൂപമായ മോഹിനിയാട്ടത്തിനൊരു ഇടമുണ്ട് ഈ സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ പദങ്ങളെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ മോചിപ്പിക്കാനാണോ നീന ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഒരു ഇനങ്ങൾ മാത്രം ചുറ്റി പിണയുന്നു എന്ന് മുൻപൊരു ലേഖകൻ പറഞ്ഞ് വായിച്ച എഴുതിയതായി ഞാൻ വായിച്ചു വസ്തുത എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി ഇദ്ദേഹം എത്ര കണ്ട് മോഹിനിയാട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഒരു നർത്തകിമാർ അതായത് എൻ്റെ ജനറേഷനിൽ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മറ്റു നർത്തകിമാരും ഞാനും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഈ സ്വാതിരുന്നാളിനെ സ്മൃതി ഞങ്ങളിലേക്ക് അവതരണങ്ങളെ വിമർശിക്കാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയുന്നത് ഞങ്ങളാരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നല്ല സ്പർശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ കൃതികളൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ ചെയ്താൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതല്ല അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ഒരു ആക്ഷേപത്തിന് ഇടമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ക്ലാസിക് പോയിട്രി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടണം ഞങ്ങൾ ക്ലാസിക് പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന സൗന്ദര്യ രൂപരേഖ എന്നുള്ളത് സ്വാതി തിരുനാൾ ഇരയമൻ തമ്പി തുടങ്ങിയ അവരുടെ ഒരു മണിപ്രവാള രചനകളിലൂടെയാണ് ആ ആ രചനകളിലൂടെ വരുന്ന ശൃംഗാരം വിപ്രലംഭം എല്ലാം മോഹിനിയാട്ടത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു സൗന്ദര്യമില്ലേ വിപ്രലംഭ ശൃംഗാരം അതെ 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 അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആണ് മോഹിനിയാട്ടം ഈ ശക്തമായ സ്ത്രീയുടെ ഇടത്തെ കണ്ടെത്തിയത് നീന ഈ പറയുന്ന ഈ ഇടത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മധ്യ കാലഘട്ടം പിന്നിടുമ്പോൾ പിന്നിടുമ്പോഴല്ലേ നിശ്ചയമായിട്ടും അതെ ആ ഒരു മാറ്റം പ്രകടമാണ് ആണ് ആണ് അതായത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ത്രീകളിൽ വരുത്തിയ ഒരു മാറ്റമാണ് അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ശകുന്തള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ശകുന്തള മൂടുപടത്തിനുള്ളിൽ അയ്യോ എന്താണ് ഞാനിനി പറയാ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പുലമ്പുന്ന കാളിദാസ ശകുന്തലയാണ് നമുക്ക് പരിചയം അതിൽ നിന്ന് ആ മൂടുപടം ഉയർത്തി രാജാവെ അങ്ങ് കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ അങ്ങ് ചെയ്തത് നീതിയല്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം എന്നിലെ ഒരു ഒരു പെണ്ണിന് എനി എന്നിലെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആ രീ ആ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചേ മതിയാകൂ അങ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ശകുന്തളയ്ക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെ അതൊരു അതൊരു എന്നാൽ മഹാഭാരത നമുക്ക് നമ്മൾ ചില ന്യായീകരണങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടെത്തും കാരണം മഹാഭാരതത്തിലുള്ള കഥയിൽ അതുണ്ട് താനും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ എന്താണ് നമ്മുടെ എം ടി വാസുദേവൻ സാറിൻ്റെ ചന്തു വളരെ പോപ്പുലർ ആയതുപോലെ ഈ ശകുന്തളയുമാണ് പോപ്പുലർ ആയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആധുനിക കല കഥാപാത്ര അങ്ങനെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു പുതിയ വായന സാധ്യമായ രീതിയിൽ കലയിലൂടെ അത് ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു ഒരു കഥാകാരൻ കഥ എഴുതുന്നത് പോലെയോ നോവൽ എഴുതുന്നത് പോലെയാണല്ലോ മോഹിനിയാട്ടം ഞങ്ങൾ രചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു അതിൽ അതാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ യക്ഷഗാനത്തിന് ശിവരാമകാരന്ത് നൽകിയ അതേ സംഭാവന അതുപോലെ തന്നെ വള്ളത്തോൾ സംഭാവന നൽകി അതിനുശേഷം കല്യാണി കുട്ടിയമ്മ കനക്രലെ ഭാരതി ശിവജി ഈ ഒരു പേരുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് പിന്നീടാണ് നീന പ്രസാദിനെ പോലുള്ള വലിയ നർത്തകിമാർ ഉയർന്നു വരുന്നത് മറുഭാഗത്ത് ഭരതനാട്യത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്മാസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ശേഷം പോലും അലർമേൽ വള്ളി മാളവിക സറുക്കായി ചിത്ര വിശ്വേശ്വരൻ അതുപോലുള്ള ലെജൻഡുകളൊന്നും പിന്നീട് മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഇപ്പം നീനയെ പോലുള്ള ലെജൻഡുകൾ ഉയർന്നു വരുന്നതല്ലാതെ എന്തായിരിക്കും കാരണം അതായത് ഞാൻ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വള്ളത്തോൾ മോഹിനിയാട്ടത്തിനെ ഒരു സുരക്ഷിതമായ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് വള്ളത്തോൾ ഒരു മോഹിനിയാട്ടക്കാരനല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു കവിയും ഒരു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു ഒരു കൾച്ചറൽ സേവൻത് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അതിന് അക്കാലത്ത് വെളിയിൽ വന്ന പഠിച്ച് വെളിയിൽ വന്ന രണ്ടു പേരാണ് കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയും കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമയും ഈ രണ്ട് മഹത് വ്യക്തികളും മോഹിനിയാട്ടത്തെ ശ്രമിച്ചത് അതിന് അത്
അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറ നേരിട്ട വെല്ലുവിളി ഇത് സമൂഹത്തിൽ കാണുക എന്നുള്ളത് ടാൻജിബിൾ ഇത് കാണണ്ടേ ഇത് സമൂഹത്തിൽ വിന്യസിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു അത് സമൂഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഭാരതി ശിവജിയൊക്കെ കേരളത്തിൽ അവിടെ കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതി ടീച്ചർ എൻ്റെ ഗുരുനാഥയായിട്ടുള്ള കലാമണ്ഡലം സുഗന്ധി ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്തു വന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്തിരുന്നവരൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി ടാബു എന്നുള്ളതിനെ അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കുടുംബം നോക്കാതെ നൃത്ത ഒരു കലാകാരിയായി തീരുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ അവർ കലാ ജീവിതത്തെയും അവർ കൊണ്ടുപോയത് ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ ആയപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നില്ല എനിക്കെന്താണോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ധാരാളിത്വം എന്നെപ്പോലെയുള്ള നർത്തകിമാർക്കുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയത് ഒരു റീസൺ രണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളിൽ ആരും അമേച്ചേഴ്സ് അല്ല ഞങ്ങളാരും അമേച്ചേഴ്സ് അല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഫുൾ ഫ്ലജ് ഇപ്പം എന്നോടൊപ്പം ഉള്ള ഗോപികാവർമ്മ ആയിക്കോട്ടെ പല്ലവി കൃഷ്ണൻ ആയിക്കോട്ടെ വിനീത നെടുങ്ങാടി ആയിക്കോട്ടെ മേതിൽ ദേവിക ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഫുൾ ഫ്ലജ്ഡ് മോഹിനിയാട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അവർക്കൊന്നും മറ്റൊരു തൊഴിലില്ല എന്നെപ്പോലെ ഈ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഈ ലാസ്യത്തിൻ്റെയും ശൃംഗാരത്തെയൊക്കെ ഭേദിച്ചു കൊണ്ടാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാസ്യവും ശൃംഗാരവും വളരെ നിർണായകമാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിനെ ഒന്ന് അടുത്ത് ഇതൊരു വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിന് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു സമയം തന്നാലേ എനിക്കിത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ലാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല റീഡിങ്സ് പല ഷെയ്ഡുകളുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഭരതനാട്യക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ എസെൻഷ്യലി ഭരതനാട്യം ഇസ് എ ലാസ്യ ഫോം എന്ന് പറയും അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവരുടെ ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേസ് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയാം സോ ഗ്രേസ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലാസ്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയേ തീരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ ഗ്രേസ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ സഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്രേസ്ഫുൾനെസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതാകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മോഹിനിയാട്ടം പോലെയുള്ള ഏത് കലാരൂപവും ഒരു ജെൻഡറിലേക്ക് ലിംഗേതരമായി നിലനിൽക്കാനുള്ള ത്രാണി അതിന് വരുന്നത് ഒരു ശക്തിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒഡീസി അല്ലെങ്കിൽ കുച്ചിപ്പുടി എടുത്തുകൊള്ളൂ സമാ സമകാലിക കുച്ചിപ്പുടി എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരേപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒഡീസി എടുത്തുകൊള്ളൂ ഒഡീസി കേളുചരൺ മഹാപാത്ര തുടങ്ങിയ നർത്തകരെ പോലെ ഇത്രയും ലാസ്യമുള്ള ശരീരങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ആ ലാസ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും എന്നൊരു മറുചോദ്യമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം മോഹിനിയാട്ടം എന്നുള്ളത് സ്ത്രീ സഹജമായിട്ടുള്ള വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻഷ്വാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ജെൻഡർ നദീതമായ ഒരു സെൻഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ലാസ്യം സ്ത്രീകൾ അല്ലാതെ ഇതിലേക്ക് പുരുഷന്മാർ മോഹിനിയാട്ടം പരിശീലിക്കാൻ ആദ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ല പരിശീലിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു നല്ല ഒരു ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഒരു ബോയ് എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ കളരിയിൽ പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ അസാധ്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതേസമയം മോഹിനിയാട്ട ത്തിൻ്റെ ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താണ് ആ പുള്ളിയുടെ ഒരു പുരുഷ വ്യക്തിത്വവുമായി മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡാൻസർ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഇൻ മോഹിനിയാട്ടം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറും ധാരണയും അയാൾക്കുണ്ട് അയാൾ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ജനറ്റിക്കൽ ക്ലാഷ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഒരു നർത്തകൻ അയാ അങ്ങനെ ഒരു നർത്തകൻ അയാളൊരു നല്ല അഭിനേതാവും കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മോഹിനിയാട്ടം എന്നുള്ള കലയിൽ വളരെ അത് പിന്നെ ദീർഘദൂരം അയാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലയെ നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച് മോഹിനിയാട്ടം ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഭരതനാട്യം അല്ലെ ആന്ധ്രയിൽ ഉത്ഭവിച്ച കുച്ചിപ്പുടി ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അല്ലെ വ
ഈ ഒരു പല സോഷ്യൽ ടാബൂസിനെയും അതി ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രുക്മിണി ദേവിയുടെ കാലഘട്ടമാവുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബ്രാഹ്മിൺ സ്ത്രീയിലേക്ക് വരുന്നു അന്നൊക്കെ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് സാമൂഹികമായും പല ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റമായിട്ടുള്ള പല ചിന്തകളും അവരെ സഹായിക്കുകയും അതൊരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തെ കൊണ്ടുവന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ഒരു നവോത്ഥാനം അതിലേക്ക് വന്ന് ചേർന്നവർ ഇതിലൂടെ ആ കല വളരെ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തെ ഒരു നൃത്തം കാണുകയാണെങ്കിൽ നൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആൾക്കാർ മീൻസ് ദിസ് ഭരതനാട്യം എന്ന് ചോദിക്കും അവർക്കത് അറിഞ്ഞ് ഭരതനാട്യം എന്ന് കേട്ടു പക്ഷേ ഭരതനാട്യം എന്നുള്ള പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അതിന് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അതിനകത്ത് വളരെ എക്സൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പോണൻസ് ആയി മാറി കാരണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ദൃഢവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ബലഹീനത അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒന്നാണ് അതിന് സൗന്ദര്യമുണ്ട് അതിന് വളരാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുമുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായി നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പലതരം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഭരതനാട്യത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പല ബാണികളുണ്ട് പല ശൈലികൾ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് അങ്ങനെ പ്രാദേശിക രൂപഭേദങ്ങളോ പക്ഷെ മറ്റേതുപോലെ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടോ അല്ല വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് അതിലേക്ക് മാത്രമായി നിൽക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് ബാണികൾ പിൽക്കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സോപാനം ഒരു ശൈലിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ ശൈലി കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അമാൽഗമേഷൻ ഈ രണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ബാണികളുടെ ഒരു അമാൽഗമേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു ഉറച്ച ഒരു വഴിയായി വരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മോഹിനിയാട്ടം ഒരു ഒരു ഇനി ഒരു അമ്പത് വർഷം മുന്നോട്ട് പോകണം പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റത്തെ ചരിത്രത്തിൽ അളക്കാനാവുക 